Tout d'abord, je voudrais remercier, je voudrais commencer par cela, remercier celles et ceux qui ont réussi à organiser d'une telle manière cette très belle cérémonie et dire à mon amie Catherine de Buisson, qui est le, la cheville ouvrière auprès de, du président Guy Bensoussan et, et, et du comité, que je serai dans mon temps de parole de cinq minutes, parce que je sais qu'on fait attention au temps de parole quand on arrive dans les dernières prises de parole et avant la prise de parole de mon ami Chaim Corsia, dont le, dont le rabbin d'Aan a, a souligné la proximité de l'homonymie et, et dont il sait que nous voulons créer depuis mon élection un, un binôme qui soit le plus, le plus efficace possible. Guy, tu as magnifiquement, et dans l'ordre, respecter l'ordre protocolaire en nous rappelant effectivement toutes les personnalités présentes donc je ne le ferai pas mais je voudrais remercier évidemment toutes celles et tous ceux ministres, préfets, maires sénateurs, députés, élus qui nous font l'honneur d'être ici présents et je dis d'ailleurs que tous les élus de la république présents ici je les remercie parce que c'est une cérémonie aujourd'hui d'unité de paix dans cette synagogue et donc je remercie toutes celles et tous ceux qui ont un mandat électif d'être venus pour célébrer la rénovation de cette grande, de cette magnifique synagogue de Lille. Je voudrais vous livrer trois messages. Le premier message, c'était tout d'abord, comme vous l'avez rappelé, Madame la maire, j'étais présent ici le, le 6 octobre dernier, à quelques jours de mon élection à la présidence du Consistoire de France, et j'avais beaucoup aimé, j'avais beaucoup apprécié le caractère d'unité qui avait eu lieu dans cette synagogue où les quatre religions protestantes, catholiques, musulmanes, juives, bien évidemment, étaient représentées, et des personnes aussi qui ne croient pas, qui peuvent être athées ou agnostiques, mais en tout cas, il y avait des gens dans cette salle issus de, de toutes origines, de toutes croyances, avec un seul objectif, écouter ce que les religions ont à dire comme message universel et républicain et ce que dit la religion dans notre société d'aujourd'hui. Donc je voulais vraiment vous, vous remercier d'avoir rappelé cet événement et dire que d'ailleurs aujourd'hui, un peu moins de trois mois plus tard, eh bien, dans le nouveau bureau exécutif du Consistoire de France, eh j'ai tenu à nommer Guy Bensoussan, à la fois trésorier adjoint, mais président de la commission culture et, interreli et dialogue interreligieux et c'est ainsi que nous continuerons dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir à faire rayonner la culture et le dialogue interreligieux que ce soit ici à Lille mais aussi à travers toute la France. L'autre chose que je tiens à vous dire et je le dis devant monsieur le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui nous fait l'honneur de sa venue ici et je salue aussi son son conseiller au ministère, chargé des cultes, Louis-Xavier Thirod, avec, lequel nous avons, avec lesquels nous avons des contacts constants. Il est important de savoir que dans ce travail que nous faisons en commun, et le Grand Rabbin de France le sait, puisque nous allons lancer dans, dans, quelques, dans quelques jours un plan de modernisation de l'institution consistoriale qui sera à la fois plus proche, de façon plus forte encore de chacun des, des consistoires de région, mais aussi de toutes les communautés, à travers des activités, à travers des plans de développement, eh bien, lorsque nous allons mener ce travail, et je, nous en avons déjà parlé avec le ministère de l'Intérieur, il y aura un travail qui sera fait avec la jeunesse et avec les universités, parce que nous souhaitons créer aussi un département qui sera une aumônerie de la jeunesse. Et je l'ai dit devant les membres de l'UEJF, mes amis de l'UEJF, et j'étais avec mon ami Samuel Le Joyeux, le nouveau président de l'UEJF, il y a quelques jours, pour sa nomination et pour la passation de pouvoir en tant que président. Et je le dis aussi devant les jeunes des EI, les éclaireurs israélites de France, avec qui nous avons des contacts constants et que je salue ici. À travers ce programme de modernisation, nous serons là pour continuer à faire vivre le judaïsme à Lille et dans toute la France. Et il a été créé en 1873 par le consistoire de France, le consistoire régional de Lille. Donc, vous l'avez tous compris, dans un an, jour pour jour quasiment, nous fêterons les 150 ans de cette magnifique communauté de Lille. Nous serons présents et nous verrons quels, quels événements nous pouvons faire avec Guy, avec vous du conseil d'administration. Je terminerai par un mot. Nous sommes encore au mois de janvier. Avant la fin janvier, on peut se souhaiter de bons voeux. Alors, j'aimerais souhaiter à toutes et celles qui sont ici présents une très bonne année avec une très bonne santé pour chacune et chacun de vous, et dire pour toi, Guy, une très bonne année, pour toi, mais aussi pour ton épouse Jacqueline, qui n'est pas là aujourd'hui, mais à qui nous pensons très fort, et qu'elle soit le symbole de la vie rayonnante 
pour que nous la retrouvions très rapidement dans nos cérémonies.